Hello friends, welcome to SSC Bites with Scholarly Crew. So, in this we are going to talk about science. So, in the previous year, we are going to talk about the previous year. We are going to talk about 5 questions selected. So, we are going to talk about the first question. Which of the following is called the powerhouse of the cell? ஒரு செல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஆர்கினலில் எந்த வந்து பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா நமக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் லைசோசோம் குரோமோசோம் மைட்டோகான்ட்ரியன் ஸோ நமக்கு ரைட் ஆன்சர் என்ன இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மைட்டோகான்ட்ரியன் சரிங்களா மைட்டோகான்ட்ரியன் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு வேலை புதுசாக இருக்கலாம் நம்ம நார்மலாக படிக்கும் போது மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படின்றது ப்ளூரல் ஃபார்மு அதை சிங்குலராக சொன்னோம் அப்படின்னா மைட்டோகான்ட்ரியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மைட்டோகான்ட்ரியன் அப்படின்றது வந்து ஒரு மெம்பரைன் என்க்ளோஸ்ட் ஆர்கினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுக்கு மேலே இருந்து ஒரு மெம்பரைன் ஷீத் இருக்கும் உள்ளே தான் வந்து நம்மளோட அந்த வேலை ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே போயிட்டுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆர்கினலோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் மைக்ரோமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் சரிங்களா மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னா டென் பார் மைனஸ் சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ நமக்கு மைட்டோகான்ட்ரியாவை என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா செல்லோட பவர் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்லுக்கு தேவையான எனர்ஜி எல்லாமே இதுதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இதுதான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் சரிங்களா அந்த அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் எதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மைட்டோகான்ட்ரியால இந்த எனர்ஜி எதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட சிக்னலிங்க்கு செல்லுலார் டிஃப்ரென்சியேஷன் செல் டெத் அப்புறம் செல் சைக்கிள் செல் குரோத் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் வச்சு தான் வேலை செய்யும் இப்போ நம்ம பாடி வந்து நமக்கே நல்லா தெரியும் செல்ஸ் வந்து டிஷ்யூஸ் ஆகி டிஷ்யூஸ் தான் வந்து நமக்கு ஒரு ஆர்கினாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஆர்கினில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லோட வளர்ச்சிக்கு பின்னாடியும் இந்த அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் தான் இருக்கு சரிங்களா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கால் தி டைஜஸ்டிவ் பேக் இன் த செல் ஸோ செல்லில் வந்து எதை டைஜஸ்டிவ் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கான ரை ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கால்கி பாடி மைட்டோகான்ட்ரியன் ரைபோசோம் லைசோசோம் ஸோ இதுக்கான ரைட் ஆன்சர் வந்து லைசோசோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ செல் தியரியிலேயே வந்து நம்ம அந்த லைசோசோம் பற்றி ஒரு சின்ன ஹிண்ட் வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ லைசோசோம் தான் வந்து டைஜஸ்டிவ் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வேறு என்னென்ன பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சூசைடல் பேக்ஸ் ஆட்டம் பாம்ப் ஹவுஸ் கீப்பர் சாரி ஹவுஸ் கீப்பர் அப்புறம் வந்து ஸ்கேவஞ்சர் ஆஃப் த செல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட லைசோசோம்ஸை தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த லைசோசோம்ஸ் அப்படின்றதுக்கு ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ பேர் வச்சுருக்காங்க இது ஏன் ஆட்டம் பாம்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான என்சைம் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங்கான என்சைம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்னு பார்த்தோன்னா ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே சுத்தமாக எல்லாத்தையும் டைஜஸ்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போது தன்னைத்தானே அழிச்சிக்கிறதுக்கும் அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஸோ இந்த லைசோசோம்ஸை சுற்றி ஒரு சின்ன மெம்பரேன் இருக்கும் அந்த மெம்பரேன் உடஞ்சு அந்த என்சைம் வந்து வெளியே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நமக்கு வந்து இப்படி ஒரு மெம்பரேன் இருக்கு இந்த மெம்பரேன்குள்ளே தான் வந்து அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிறோம் லைசோசோம்ஸோடதில் ஸோ இந்த மெம்பரேன் வந்து லைட்டாக ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இப்படி லைட்டாக கிராக் விட்ருக்கு ஸோ இந்த கிராக் வழியே இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த செல்ல டோட்டலாக வந்து அந்த செல்லை அப்படியே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடும் ஸோ செல் இருந்ததுக்கு தடையுமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் அதுவே சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சூசைடல் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் வந்து இது எங்குக்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டைஜஷனுக்கு தான் ஸோ நமக்கு உள்ளே வந்து அதாவது ஃபாரின் இப்போ அமீபா எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த அமீபா வந்து ஒரு பிரேவை போயிட்டு அதை கேப்சர் பண்ணிக்கும் ஸோ அதை ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல ஸோ அப்போ அந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் வந்து எதை வச்சு நடக்குது அப்படின்னா இந்த லைசோசோமில் இருக்க டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் ஓகேங்களா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஸ்ட்ரக்சர் இன் செல்ஸ் விச் கண்டைன் லைட் அப்சார்பிங் பிக் பிக்மெண்ட் ஸோ லைட் அப்சார்பிங் பிக்மெண்ட் வந்து ஒரு செல்லில் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்
இல்லை அதில் வந்து நிறைய கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அசசரி பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா அடிஷ்னல் பிக்மெண்ட்ஸ் ஸோ அசசரி அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா அடிஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த அடிஷ்னல் பிக்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சில டைம் இந்த க்ரீன் கலரையும் ஓவர் ரைட் பண்ணி அது வந்து வேறு கலரில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ரெட் கலரில் இருக்கும் இல்லை கார்டின் ஆயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குளோரோஃபில் ஸோ குளோரோஃபில் கண்டைன்ஸ் நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அயன் மெக்னீசியம் கோபால்ட் ஜிங்க் ஸோ குளோரோஃபில்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ரைட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெக்னீசியம் சரிங்களா ஸோ குளோரோஃபில் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்காக ஸோ க்ரீன் கலர் பிளான்ஸில் க்ரீன் கலரில் இருக்கிற பிக்மெண்ட் நமக்கு வந்து எல்லாம் பச்சையாக தெரியுறது காரணம் அந்த குளோரோஃபில் தான் சன்லேருந்து சன்லைட்டில் அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நமக்கு ஸ்டார்ச் வந்து நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நமக்கு ஸ்டார்ச் குளு ஸ்டார்ச் ப்ரொடக்ஷனுக்கு குளோரோஃபில் யூஸ் ஆகுது அப்போ குளோரோஃபிலே ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெக்னீசியம் தேவைப்படுது ஸோ இது எல்லாமே அப்சார்பென்ட் தான் ஸோ பிளான்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து சாயில்லேருந்து நம்ம போடுற ஃபர்டிலைசர்ஸ்லேருந்து வாட்டர்லேருந்து அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறது தான் இந்த மெக்னீசியம் சரிங்களா ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட் டிஸ்டிங்விஷஸ் அ பிளான் செல் ஃப்ரம் அண்ட் அனிமல் செல் ஸோ பிளான் செல்லுக்கும் அனிமல் செல்லுக்கும் எது வித்தியாசம் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா குளோரோபிளாஸ்ட் மைட்டோகான்ட்ரியா செல் மெம்பரே நியூக்ளியஸ் சரிங்களா ஸோ நமக்கு ரைட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளோரோபிளாஸ்ட் ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்றது நமக்கு க்ரீன் கலர் பிக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல ஸோ க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட் அனிமல்ஸும் நம் அனிமல்ஸ் கிங்டம்ல தான் வந்து அனிமலில் தான் நம்மளும் அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே தான் நம்மளும் வருவோம் ஸோ நம்ம என்ன க்ரீன் கலர்லேயே இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கிறதுனால நம்ம கிட்ட குளோரோபிளாஸ்ட் கண்டிப்பாக கிடையாது குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்குது ஐ மீன் குளோரோஃபில் இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி க்ரீன் இன் கலர் சரிங்களா க்ரீன் இன் கலர் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கலரில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட் ஸோ அதெல்லாம் வந்து குரோமோபிளாஸ்டில் வந்துடும் ஸோ நமக்கு குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து கிடையாது ஸோ அனிமல் செல்ஸ்க்கு வந்துட்டு பிளான் செல்ஸ்க்கும் வந்து நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேரியண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அனிமல் செல் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இர்ரெகுலராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஷேப்பில் ஆனால் பிளான் செல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெக்டாங்குலர் அந்த ஃபிக்ஸட் ஷேப்க்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர்லேயே பார்த்துருப்போம் ஸோ அதோட செல் வால் ஸோ செல் வால் வந்து அதுக்கு ஒரு ரிஜிடான ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது அந்த ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சர்னால தான் பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்டேபிளான ஒரு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் ஒரு ஆர்கினல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அதர் யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் கண்டெக்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஸோ யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்றதும் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்ன்றது வந்துட்டு விச் ஹேஸ் அ வெல் டிஃபைன் நியூக்ளியஸ் அண்ட் வெல் டிஃபைன்ட் மெம்பிரேன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறது வந்து யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து பிளான்ஸில் இருக்கும் சில யூ கேரட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த சென்ஸ் நமக்கு ஆல்கே கூட எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஆல்கேலாம் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குது சைனோ பாக்டீரியாவில் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குது ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த குளோரோபிளாஸ்டோட ப்ரெசன்ஸில் தான் நடக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இட் கேப்சர்ஸ் சன்ஸ் லைட் எனர்ஜி ஸ்டோர் இட் இன் தி எனர்ஜி மாலிக் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் மாலிக்யூல்ஸ் என்னவா ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னா ஏடிபி ஏடிபின்றது தான் அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்டர் அடுத்து வந்து என்ஏடிபிஹெச் ஸோ இதனால் என்ஏடிபிஹெச் நம்ம கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நிக்டினமைடு அடினைன் டை நியூக்ளியோடைட் பாஸ்பேட் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் அதை வந்து அதில் வந்து நம்ம இது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டேஜை வந்து பெஸ்ட்டாக நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இது ரியாக்ஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகி செகண்ட் ஸ்டேஜில் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டேஜை ஃபியூவல் பண்ணி நீ வந்து நல்லா பூஸ்டர் பண்ணி குளுக்கோஸ் வந்